informativo al día Casa de Nariño en línea. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial del informativo al día Casa de Nariño en línea. El 2021 fue un año de grandes logros para el Ministerio del Interior. Se aprobaron proyectos claves en el Congreso de la República, iniciativas tan importantes como la inversión social, la seguridad y el medio ambiente y, por supuesto, la transformación de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior, Eslobán y Televidentes, entre otras, hizo grandes inversiones en los centros acudete que hacen presencia en gran parte del territorio nacional y también en la dotación de elementos de seguridad para la fuerza pública. El ministro del Interior, Daniel Palacios, habló con nuestro compañero Fener Ortiz sobre estos importantes logros de esta cartera. Nos encontramos con el ministro del Interior, Daniel Palacios. Ministro, bienvenido a Casa de Nariño en línea. Entremos en materia. Balance del periodo legislativo que termina para el gobierno. Así es, eh, la instrucción del señor presidente de la República fue tener una agenda legislativa que incluyera temas ambientales, temas en materia de seguridad, en fortalecimiento de la seguridad ciudadana, trabajar temas también que fortalecieran la reactivación económica y ese ha sido el foco de esa legislatura en donde también hubo temas muy importantes frente a la atención a la población más vulnerable como fue la ley de inversión social que además permitió mantener el PAEF y además generar la educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3 para todos los colombianos. Pero sin duda alguna la ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana que ya ha pasado a sanción presidencial tenía un enfoque muy claro y era escuchar ese clamor, esa frustración de los colombianos frente a los delincuentes violentos, ese delincuente violento que ha atracado a un ciudadano saliendo de un transmilenio, de una estación de metro, bajándose de un bus con un arma de fuego, un arma blanca, de modo violento y quedado en libertad. Aquí, al momento que se firme, se sancione esta ley por parte del señor presidente de la República, lo que le estaremos diciendo a los jueces de Colombia es que de, materia, de manera obligatoria, todo delincuente violento que cometa un delito utilizando un arma de fuego, un arma blanca o un arma de letalidad reducida, tendrá que tener una medida de aseguramiento intramural. ¿Qué quiere decir una medida de aseguramiento intramural? Que ese bandido, ese delincuente, tendrá que esperar juicio en la cárcel y no en la calle. Ministro, en el texto de la ley también se hace referencia a la reincidencia. ¿Cómo se trata ahí? Así es, aquí también llegamos a un anhelo de muchos colombianos que veían ese delincuente que lo condenaban y volvía y salía y seguía delinquiendo. El mensaje aquí es que todo el que haya sido condenado en los últimos cinco años a una nueva condena, pues ahí habrá un agravante. Quiere decir, delincuente que haya sido condenado y durante y cinco años después vuelve y cometa, hasta cinco años después vuelve y cometa otra conducta punible, pues tendrá una reincidencia y eso genera un agravante en la pena. Pero también estamos dando mensajes, por ejemplo, como que las lesiones personales, cuando las lesiones personales sean contra miembros de la fuerza pública o policía judicial, serán, tendrán un agravante y no podrán ser excarcelables. Estamos diciendo que el daño en bien ajeno, cuando el daño en bien ajeno se cometa contra estaciones de policía, CAIS, palacios de justicia, URIS de la fiscalía, o cuando se cometa contra el sistema de transporte público, tampoco podrá ser excarcelable y tendrá una sanción superior a los cuatro años. Pero también un mensaje absolutamente importante, es que estamos diciendo que en el caso de los homicidios, cuando ese homicidio se cometa contra un menor de edad, contra un líder social o defensor de derechos humanos, contra un periodista o contra miembros de la fuerza pública, tendrá la máxima condena en Colombia entre 58 y 60 años de cárcel. En el texto de la ley también se hace referencia al tema del porte de las armas blancas. Explíquenos un poquitico cuáles son los alcances que tiene la ley en este sentido. Bueno, aquí estamos penalizando el porte de arma blanca en eventos masivos o abiertos al público. Quiere decir, en un estadio, en un eh, partido de fútbol, en un concierto, en un festival, a la persona que en cualquiera de esas circunstancias se le encuentre portando un arma blanca con potencialidad letal, incurrirá en prisión y será condenado por ese delito. Durante este periodo también se aprobó un paquete legislativo para la modernización de la policía. Hablemos un poco del código y de la profesionalización, ministro. Claro que sí. Aquí una de las metas que el señor presidente de la República se trazó desde hace más de dos años con la política de seguridad ciudadana era la de buscar una transformación de la Policía Nacional. Y durante esos dos años hemos venido escuchando, construyendo, trabajando 
Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional, con la ciudadanía haciendo foros regionales para buscar una transformación de la policía que quedara por ley. Y aquí hoy tenemos dos leyes sumamente importantes. La primera, el Código Disciplinario, en donde se fortalecen sanciones para quienes como miembros de la Policía Nacional incurran en violaciones disciplinarias, se adicionan eh, tipos eh, nuevos de sanciones disciplinarias, pero además se establece con claridad que los, las violaciones disciplinarias o las posibles sanciones disciplinarias que sean consecuencia de una violación del derecho internacional humanitario pasan de manera preferente a investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación. Eso es un mensaje claro de que por un lado le estamos exigiendo a nuestra Policía Nacional el mayor cumplimiento posible de la legislación, que no se pueden extralimitar, que no pueden violar la normatividad, que se tienen que apegar a los procedimientos y a los protocolos en el cumplimiento de su deber. Pero por el otro lado, en ese proyecto de profesionalización de la policía, de la carrera policial, estamos también estableciendo unos estándares, unos protocolos, unos procedimientos para el cumplimiento de la labor y la posibilidad de seguir ascendiendo y creciendo en la Policía Nacional. Para eso creamos un centro de estándares en donde todos los policías de Colombia tendrán que certificar sus competencias para poder seguir ascendiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que además de que estamos teniendo una exigencia en materia de derechos humanos, una constante capacitación y certificación en competencias, le estamos diciendo también que a esos policías les vamos a dar beneficios. Quiere decir, un policía va a comenzar a recibir bonificaciones por cada quinquenio, quiere decir cada cinco años que los patrulleros se mantengan en la Policía Nacional se recibirán una bonificación, que además estamos diciendo que habrá una bonificación bimensual para los policías que tengan familia, una bonificación de asistencia familiar y además de eso estaremos también creando una bonificación para el policía que cumpla los 23 años de servicio, sobre todo nivel patrullero, eso no se aplica al nivel de oficial, que se quiera mantener en la institución y no se quiera retirar para así también retener ese profesional tan importante que hace parte de la policía. Con todo esto, hoy el policía de Colombia eh, a nivel de patrullero, al nivel ejecutivo, tendrá un incremento en sus beneficios, en sus salarios, correspondiente a más de un 35%. Además, estamos estableciendo también unos temas muy importantes, como que, por ejemplo, en el caso de que se asesina un policía de la patria, ese ente territorial al que le servía tenga que rendirle también un homenaje con bandera a media hasta durante tres días. Quiere decir, el policía es de la nación, pero el policía le sirve a un municipio, le sirve a un departamento. Y ahí también tenemos que vincularnos a rendirle homenaje a esos héroes de la patria. Ministro, tengo entendido también que para motivar la incorporación de colombianos a la policía habrá matrícula cero. ¿Cómo va a funcionar esto? Y esto es muy importante. Eh, una política del señor presidente de la República ha sido la de la matrícula cero para los estratos 1, 2, 3, que hoy ya es una realidad gracias a la ley de inversión para que cualquier colombiano que quiera acceder a educación superior lo pueda hacer de, materia, de manera gratuita cuando está en esos estratos. Aquí hemos dicho en este proyecto de ley, en esta ley que ya pasará a ser sancionada, que toda persona que quiera ser policía, que quiera entrar a la escuela de la policía y que sea estrato 1, 2 y 3, también tendrá matrícula cero. La crisis climática se ha convertido en un eje central del presidente Iván Duque. En este periodo legislativo salieron leyes coyunturales. ¿Nos podría hablar un poco de ellas? Sin duda alguna, uno de los objetivos que el señor presidente de la República se ha trazado ha sido el trabajo por la protección del medio ambiente. Pero no por un discurso, sino con realidades. Este semestre podemos decirle a los colombianos que hay tres leyes importantes en materia ambiental. Tenemos la de transformación energética, que busca cada día avanzar más en energías limpias. Tenemos la ley de delitos ambientales, que es eh, histórica en el país, porque se busca sancionar el acaparamiento de tierras, se busca dejar con mayor claridad los crímenes ambientales, los crímenes contra el medio ambiente, y eso sin duda alguna es un avance que además hace parte de la política de seguridad y defensa nacional, en donde eh, la protección del medio ambiente tiene un capítulo especial. Y aquí, con eso, buscamos una lucha frontal contra la deforestación. Y a eso se suma la ley de cambio de acción climática. 
esta ley de acción climática que está del marco de lo que ha sido la política del señor presidente de la república que se anunció en Glasgow de buscar la cero neutralidad y re, la reducción de emisiones que hace parte de ese llamado del señor presidente de la república para poder llegar a esa gran medida de protección del clima y obviamente frente a todo lo que ha sido este tema del cambio climático. Esas tres acciones fundamentales en materia de protección del medio ambiente hicieron parte de la agenda de este periodo y las tres ya son ley de la república. Allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, tu querer el mío. Una de las principales prioridades del gobierno nacional ha sido escuchar y mantener un diálogo constante en los territorios para resolver las necesidades y prioridades de los colombianos. Es por esa razón que a través de la estrategia Sacúdete, una política pública que busca garantizar el desarrollo integral de todos los ciudadanos, en especial de la juventud a través de la salud, el deporte y la cultura, queremos desarrollar y potenciar sus talentos y sus habilidades para que se conviertan en agentes de cambio en cada una de sus comunidades. Esta apuesta integral que sigue avanzando en los 32 departamentos y la hemos realizado recorriendo el país de la mano de adultos, jóvenes, adolescentes y niños que creen en la participación, el aprendizaje, la creatividad, la innovación y en sus deseos de contribuir al desarrollo de sus regiones, seguimos llegando con nuevos escenarios culturales y deportivos a cada rincón de nuestro país para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana. Un escenario para poder practicar nuestro, nuestra música, eh, poder compartir con nuestros compañeros como banda y con los profesores. Esos espacios son como dinamizadores de, 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 del impacto, del impacto como le diré, social que tenemos. Entonces, yo sé que con eso son muchos niños que se van a estar haciendo deporte, que lo van a utilizar para hacer actividades, actividades como esta, folclórica, etcétera, etcétera. Ese escenario deportivo que, nos, que hoy nos entrega el Ministerio del Interior nos ayuda para recrearnos, para divertirnos, para distraernos. Es de esta manera que desde el Ministerio del Interior hemos entregado un total de 57 Sacudete SIC y Sacudete al Parque en 18 departamentos del territorio nacional. Entre ellos, 5 Sacudete SIC han sido construidos en el departamento de Antioquia para los municipios de Belmira, Briseño, Valdivia, San Rafael y San Pedro de los Milagros. Asimismo, para el departamento de Boyacá hemos entregado 6 Sacudete SIC para los municipios de Chiquinquirá, San José de Pare, Copea, Pesca, Paipa y Siachoque. Y en el departamento del Cesar, 4 Sacudete SIC para los municipios de Chimichá. Pelaya, Astrea y Becerril. Además, un sacúdete al parque en la Jagua de Ibrico que está próximo a entregar. Igualmente, con estas infraestructuras que siguen fortaleciendo el tejido social del liderazgo regional, también hemos llegado al departamento del Huila con seis sacúdete SIC para los municipios de Iquira, Tarqui, Suaza, Altamira, Agrado y Paicol. Y en el departamento de Cundinamarca con cuatro sacúdete SIC para los municipios de Susa, Tibirita, Arbeláez y Fosca. Y un sacúdete al parque para San Juan de Río Seco. Asimismo, para el departamento del Chocó hemos entregado tres sacudete SIC para los municipios de Río Quito, Unguía y el Carmen del Darién. Y para el departamento del Cauca, tres sacudete SIC para los municipios de Patía, Argelia y Cajibío. El Centro de Integración Ciudadana pues, es una obra que permite a los cajibianos un espacio eh, donde se puedan eh, integrar, donde puedan hacer deportes, donde puedan hacer eventos, donde los grupos vulnerables también van, van, podrán encontrarse ahí, el tema cultural. Podrán además beneficiarse de este espacio las diferentes escuelas de baile de nuestro municipio, las escuelas de teatro, de música, de danza y todas las artes plásticas. También hemos llegado al departamento de Nariño con seis sacudete SIC para los municipios de Ancuyá, Cupiales, Aldana, Túquerres y dos para Belén. Del mismo modo, en el departamento del Tolima, cuatro sacudete SIC para los municipios de Coello, Saldaña, Rovira y Ataco. Y en el departamento del Valle del Cauca, tres sacudete SIC para los municipios de Dagua, Guadalajara de Buga y San Juan Bautista de Guacaré. También hemos entregado en el departamento de Santander, dos sacúdete SIC para los municipios de Santa Elena de Lopón y San Miguel. En el departamento del Rizaralda, dos sacúdete SIC para Pereira y Belén de Umbría. Y en el departamento del Atlántico, dos sacúdete SIC para Barranquilla y Santo Tomás. Además, cuatro sacúdete SIC para Aracataca Magdalena, Barranca de Upía, Meta, Nunchía Casanare y Retorno Guaviare. Y un sacúdete al parque para El Molino de Aguajira. Asimismo, 
en la vigencia de 2021 se aprobó una inversión de más de 219 mil millones de pesos para la ejecución de 163 sacudes del parque, duplicando de esta manera lo invertido en el 2020. Además, en obras logramos ejecutar 97 más en comparación a este último año. Adicionalmente, impulsamos la ejecución de 155 obras de la tipología sacudete que venían de dos años anteriores, lo que nos ayudó a dejar finalmente a esta fecha gestionada la cifra histórica de 318 sacudete en todo el territorio nacional. Estas obras de infraestructura aproximadamente beneficiarían a más de 6 millones de colombianos y se generarían 33.760 nuevos empleos, de los cuales 11.300 serían directos. Con esta estrategia tenemos como objetivo contribuir al progreso de todas las regiones del país, centrando nuestros esfuerzos en el desarrollo de proyectos de vida que nos ayuden a construir un mejor futuro para todos. Cada una de las sonrisas y sueños de los colombianos han sido el motor para seguir afianzando nuestro compromiso de ser un gobierno de más territorio y menos escritorio. En la retina de los colombianos está que el Ministerio del Interior solamente se dedica a la parte política, pero sabemos que hay un tema coyuntural como son los sacúdete. Hablemos un poco sobre ese tema, ministro. Bueno, los sacúdete ha sido una estrategia liderada por el señor presidente de la República y la primera dama de la nación. Y esto como una política de campaña que buscaba promover la salud, la cultura, la recreación, el deporte, la tecnología, en la juventud, hoy hace parte de una política central del Ministerio del Interior. A través del de Fondo de Seguridad y Convivencia, eh, hemos creado una línea en donde generamos convivencia. Porque un joven que, no, que está en el deporte, un joven que está en la cultura, un joven que está en la música, es un joven que está libre de violencia, que está libre de droga, que está libre de pandillismo. Por eso nos dimos a la tarea, por instrucción del señor presidente de la República y bajo el liderazgo de la primera dama de la nación, en un trabajo articulado con la Consejería para la Juventud, con el ICBF, con diferentes entidades del gobierno nacional, la Policía Nacional, de crear una estrategia de convivencia dentro de la estrategia Sacúdete. Y por eso hoy podemos decirle al país que el Ministerio del Interior ha tenido y va a dejar más de 363 sacúdetes que ya se encuentran firmados, que se encuentran en ejecución, eso por una inversión superior a los 700 mil millones de pesos, en donde además hemos creado más de 87 mil empleos entre directos e indirectos. Ahí estamos dando un mensaje claro. Uno, de apoyar a nuestra juventud. Segundo, de generar un tejido social en donde los jóvenes y el resto de la ciudadanía pueden interactuar de una forma pacífica generando convivencia. Porque en los lugares donde no hay convivencia son un semillero para la violencia. Y por eso nosotros hemos enfocado mucho en esa inversión en los eh, municipios generalmente de categoría 6, que son los municipios más pobres de Colombia. Y por eso esa inversión transforma la vida de los ciudadanos en estos municipios, generando convivencia, generando seguridad, generando oportunidades, generando una juventud más alegre, una juventud que encuentra espacio y que encuentra oportunidad. Por eso esa estrategia del Ministerio del Interior es una de las estrategias que más le hemos metido recursos, que más le hemos metido tiempo, porque sin duda alguna, como lo mencionaba, es el momento más feliz mío como ministro, es la inauguración de un sacudete tipo SIC o un sacudete al parque que además son pedidos por todos los alcaldes porque sabemos la alegría que lleva a cada municipio. Hace poco tuvimos la oportunidad de inaugurar el primer sacudete al parque tipo 1 en el Molino Guajira eh, por, con el señor presidente de la república y la alegría de ese municipio en donde esta se volvía la obra más importante del municipio no tiene precio y por eso seguiremos trabajando para que el próximo año podamos alcanzar esa meta que el señor presidente nos ha trazado y es de que podamos llegar a la mayor cantidad de territorio con un sacudet. Porque desde el Ministerio del Interior hemos tenido una política y es la de ser un ministerio de más territorio y menos escritorio. A Colombia le cumplimos con hechos, fortaleciendo la seguridad y la convivencia ciudadana y fomentando la legalidad en los territorios. Desde el Ministerio del Interior trabajamos constantemente para generar entornos seguros y fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales, de la fuerza pública y la infraestructura en todas las regiones del país, siendo este propósito pieza fundamental en la construcción de tejido social, cultura ciudadana y protección a la vida de los colombianos. Durante la vigencia del 2021, 
2021 se aprobó una inversión total con recursos Fonsecon superior a los 516 mil millones de pesos, estableciendo el pilar de una Colombia más segura gracias a las obras de infraestructura, movilidad para la fuerza pública, sistemas integrados de emergencia y seguridad y mejor equipamiento tecnológico. Con la inversión realizada este año superamos el billón de pesos ejecutado durante el gobierno del presidente Iván Duque. Hoy Colombia cuenta en materia de seguridad con una nueva inversión en movilidad entregada durante el 2021 con 97 bicicletas, 85 camionetas 4x4, 22 cuatrimotos, una lancha de mar, 929 motocicletas, 12 unidades móviles, adecuaciones a un helicóptero, 11 camiones, 2 microbuses, 4 botes de bajo calado, además del proyecto de renovación de imagen institucional en el parque automotor existente en la Policía Nacional, cuya inversión es mayor a los 71.200 millones de pesos. Igualmente, se invirtió en seis nuevas estaciones de policía y una base para el Ejército Nacional con recursos asignados por 5.500 millones de pesos, así como el fortalecimiento del cuerpo élite, un proyecto anti-extorsión y antisecuestro, 85 body camps para brindar seguridad y atención turística, la modernización de software 7 Plus de la Policía Nacional y un sistema aéreo remotamente tripulado de 14 drones que suman una inversión de 19.300 millones de pesos adicionales. Asimismo, hemos provisto de mejores equipos tecnológicos para la protección tanto de los ciudadanos como de nuestros héroes de la patria con la consecución de 499 cámaras de vigilancia, 20.903 camisetas balísticas y la entrega de radios de comunicación de alta gama con recursos por 72.900 millones de pesos. Por su parte, en materia de fortalecimiento institucional a las entidades territoriales, se aprobó un inversión superior a los 296 mil millones de pesos para la ejecución de 176 obras de infraestructura, dentro de las cuales se encuentran 13 centros administrativos municipales que garantizan la gobernabilidad local, brindando espacios adecuados para la atención a la comunidad por parte de las alcaldías y dando acceso a sus derechos fundamentales. Además, al cierre de la vigencia 2021, hemos entregado en obras terminadas a nivel nacional cuatro estaciones de policía, dos centros administrativos municipales y una sala estratégica para la Policía Nacional. Con estas acciones construimos comunidades más seguras en todo el país y reafirmamos nuestro propósito de ser un gobierno de más territorio y menos escritorio. Ministro, es indudable que en los territorios existe mucha alegría cuando ven que hay dotaciones para la fuerza pública, para garantizar la seguridad. ¿Cómo ha avanzado este tema en este 2021? Una de las políticas que el señor presidente de la República nos trazó y nos encomendó fue la de fortalecer la capacidad de la fuerza pública. Por eso, desde el Ministerio del Interior, hoy ya podemos hablar que vamos a terminar en una inversión de alrededor de los 700 mil millones de pesos de inversión en fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de la Armada y de la Fuerza Aérea en materia de movilidad. Le hemos entregado motos, vehículos, lanchas, botes de bajo calado para la Armada Nacional, lanchas para la Policía en San Andrés, el Plan Turismo que lo que busca es una reactivación del turismo seguro, en donde tenemos cuatrimotos, bicicletas, eh, estaciones de atención turística, móviles, eh, y esa ha sido parte de esa inversión. Pero también tenemos una inversión muy importante en materia de tecnología. Sacamos un COMPES eh, hace 15 días, en donde se adjudican 300 mil millones de pesos para el fortalecimiento en materia de drones, cámaras de videovigilancia, eh, comunicaciones, en donde además estamos desarrollando la estrategia de ciudades seguras, en donde a través de cámaras de reconocimiento de placa podremos identificar los vehículos que entran y salen de estas ciudades que puedan tener un peligro para la ciudadanía, que tengamos alguna información de posibles actos de terrorismo, de narcotráfico, vehículos robados, motos robadas, y eso iniciaremos con un plan piloto con la costa en lo que es eh, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Eje Cafetero, y Bogotá como ese primer parte de ese plan, pero también hemos avanzado en la construcción de 23 estaciones de policía, entregamos la estación del Pozón, Él hace unos 15 días con el señor presidente de la república, una estación que había convertido en un elefante blanca, la logramos terminar y entregar, estamos trabajando la estación del departamento de Atlántico en Sabana Larga, que estará ya para inaugurar al finales de este año. Eh, trabajamos la metropolitana de Cincelejo, la metropolitana de Valledupar, la megaestación de Montelíbano, y estaremos trabajando para dejar la estación de la margen izquierda del río de Montería. Estamos trabajando en la estación del bosque de Barranquilla. Estamos trabajando también de manera decidida en el distrito de policía de Ocaña, la estación de policía de La Parada. Y así podría mencionar muchas como el fuerte de carabineros de Maripí en Boyacá. 
porque precisamente entendemos que donde hay una estación de policía hay presencia de nuestra fuerza pública, da tranquilidad, da seguridad y obviamente da desarrollo. Ministro, vemos que ha sido un balance exitoso en este 2021. Muchísimas gracias por haber estado en Casa de Nariño en línea. Muchísimas gracias a usted. Siendo garantes de los derechos humanos y las libertades en Colombia a través de la escucha, el diálogo intercultural, el consenso, el respeto por la autonomía, la libre expresión y la diversidad. Por esta razón, nuestro compromiso sigue en marcha para continuar creando políticas públicas que sean el pilar de una sociedad más justa, equitativa y digna. De esta manera, durante el año 2021, por primera vez en la historia, se realizaron las elecciones de los consejos municipales y locales de juventud, una instancia participativa en donde los jóvenes eligieron y fueron elegidos para incidir en las agendas de sus territorios. Asimismo, porque sabemos que las organizaciones de acción comunal son el motor de la democracia, tramitamos la modificación a la Ley 743 de 2002, con el fin de permitir que las entidades estatales contraten con estas colectividades. Creamos en articulación con el Ministerio de Ambiente el programa Un Árbol para Acción Comunal, que cuenta con un presupuesto de 15 mil millones de pesos para sembrar 3 millones de árboles y beneficiamos más de 230 organizaciones comunales con dotaciones tecnológicas, deportivas y productivas para su desarrollo integral. De igual forma, hemos trabajado para el fortalecimiento de los derechos, el gobierno propio y la identidad cultural de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, logrando que se expidiera la Ley 2160 de 2021, que permite la contratación directa de estas expresiones organizativas con el Estado. Y ahora cuentan con una instancia propia para el Sistema General de Regalías, con un presupuesto bienal de más de 160 mil millones de pesos. Además, invertimos 16 mil 16 millones de pesos en el Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades negras para asegurar la educación superior de más de 890 jóvenes. Por primera vez en la historia del país, el Ministerio del Interior incrementó su presupuesto dirigido al Banco de Proyectos para Comunidades en un 140%, impactando directamente la gestión en el territorio a través de iniciativas lideradas desde los municipios. Actualmente, el Banco de Proyectos cuenta con 200 mil millones de pesos para beneficiar a las poblaciones étnicas, comunales, defensores de derechos humanos, líderes del sector religioso. Dentro de este hecho significativo, también por primera vez las Juntas de Acción Comunal serán contratadas por el INVIAS para la construcción de Placa Huella, proyecto que cuenta con una inversión inicial de más de 5 mil millones de pesos y creamos el premio Gloria Lara de Echeverry para fomentar que las mujeres asuman roles directivos al interior de las organizaciones de la Acción Comunal. Igualmente, a través de la Escuela de Líderes, creamos diplomados especializados para líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades étnicas y personas en condición de discapacidad. Se superó en un 31% la meta de inscripción esperada en 2021, en la que en total se inscribieron 28.456 personas, con una inversión de 5.592 millones de pesos. Del mismo modo, con la iniciativa Goles que Transforman, seguimos fomentando el deporte como medio de transformación y reconciliación en jóvenes víctimas del conflicto armado. Por esta razón se han beneficiado 744 niños en 44 municipios de 22 departamentos donde fomentaremos el deporte como medio de transformación y reconciliación. Por otro lado, en pro de crear acciones que salvaguarden y preserven las tradiciones y la identidad de las comunidades indígenas, fortalecimos el Fondo Álvaro Ulcue Chucue, con una inversión aproximada de 18 mil millones de pesos para beneficiar a jóvenes indígenas en su formación de pregrado. Construimos los primeros cena étnicos del país en Pueblo Rico, Risaralda y Valledupar, Cesar. Lideramos durante el 2021 el mayor número de concertaciones en espacios de diálogo con diferentes sectores sociales en todo el país, con el objetivo de escucharlos y plantear soluciones a sus necesidades y problemáticas. Y en el marco del decreto 003 de 2021, construimos una cartilla con los lineamientos para el desarrollo de las manifestaciones públicas y pacíficas para los jóvenes. Incluso para garantizar y defender la libertad de culto en nuestro país, expedimos la resolución 2118 de 2021, por la cual se establecen los parámetros que permitirán la celebración de nuevos convenios con diferentes denominaciones religiosas y este 14 de diciembre lanzamos el Sistema de Información Integral de Asuntos Religiosos, CIA, para georreferenciar los templos existentes en Colombia. También finalizamos la caracterización del sector religioso de los departamentos del Valle del Cauca, Rizaralda, Bolívar y Norte de Santander. El Ministerio del Interior realizó cuatro mesas de participación que permitieron socializar los decretos 762 y 410 de 2018 para el respeto de los derechos de la comunidad LGBTI y con orientación sexual e identidad de género diversa. Asimismo, llevó a cabo el primer encuentro nacional con los representantes departamentales LGBTI de la Mesa Nacional de Víctimas. 
mediante la resolución 338 de 2021, se rediseña el Observatorio para la Promoción de la Inclusión y la Lucha en Contra de Cualquier Forma de Discriminación o Estigmatización, Colombia es de Todos, donde se lanza por primera vez el sello para la no discriminación, al igual que la primera política pública para la protección del liderazgo social, garantías y el respeto a la labor de defensa de los derechos humanos adoptada mediante el COMPES 4063 de 2021. De esta manera, continuamos empleando estrategias que permitan la consolidación de una cultura de derechos humanos que construyan una Colombia comunitaria, participativa y con diálogo social. Hoy seguimos afianzando nuestro compromiso de ser un gobierno de más territorio y menos escritorio. Ministerio del Interior. Y hasta aquí esta edición especial del informativo al día Casa de Nariño en Línea, un espacio de servicio de la presidencia para todos los colombianos. Nos encontramos aquí en el canal institucional con el próximo especial de los logros y el balance del gobierno nacional durante el año 2021. Gracias por su compañía. Informativo al día Casa de Nariño en Línea.